എസ് ഉണ്ണിഷ്ണു സാറാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് വന്നപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഏഴ് ജൂലൈ പതിമൂന്നാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച കാലത്ത് എട്ട് മുപ്പത് തുടങ്ങുന്ന ക്ലാസ് അപ്പോൾ എട്ട് മുപ്പ് തൊട്ട് എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ പുതിയ ഇതനുസരിച്ച് ആ ക്വിസിൻ്റെ സമയം നമ്മൾ ഒന്ന് കുറച്ചുണ്ട് അത് വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എട്ട് മുപ്പ് തൊട്ട് എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ അതിൻ്റെ ക്വിസും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് നാൽപ്പത്തിന് ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ആ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ബാച്ചിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് കുട്ടികൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കുട്ടികൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി ബാച്ചിലാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ഇതുവരെ ഉള്ളത് വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബി ബാച്ചിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യെസ് ബി ബാച്ചിലാണെങ്കിൽ നാ നാല് കുട്ടികളാണ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലവർ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇരുപത്തിയേഴോ ഇരുപത്താറ് പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നാല് പേരേ ഉള്ളൂ സമയമാണെങ്കിൽ മറ്റേ ചിലപ്പം കുറഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറച്ചിട്ട് അത് മതി എന്നുള്ളൊരു പൊതുവായ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ആ സമയം കുറച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ബി ബാച്ചിൽ നാലാളാണ് ഫുൾ ആൻസർ എങ്കിൽ എ ബാച്ചിൽ അത് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ആൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ നൂറ് ശതമാനം അപ്പോൾ സമയം കുറച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത്രയൊക്കെ സമയം തന്നെ മതി കാരണം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ടായി തീർക്കാം കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം അവസാനിക്കുന്നുള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആ ബി ബാച്ച് നാല് പിള്ളേർ ആണ് നൂറ് ശതമാനം അത് ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോൺ കെ സൈമൺ ജോൺ പോൾ ഷാജു ജസ്റ്റി കെ ഫ്രാൻസിസ് മുഹമ്മദ് നൗഫല് ഇവർ നാല് പേരാണ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റേത് ബേ ബാച്ചിലാണെങ്കിൽ അത് പതിനെട്ടാളുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു മിക്കവാറും എല്ലാ ഇത് ക്ലാസ്സിലും ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വായിക്കണമെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് പതിനെട്ടാളുണ്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു നാല് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ബി ബാച്ചിൽ വരാൻ ബി ബാച്ചിൽ നാലാളായിരുന്നു അത് പോരാ നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടണമായിരുന്നു ഇമെയിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കടക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച പത്താം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച എട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്വിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പേജ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പിറ്റേ ട്യൂബ് കുറച്ച് നേരം ഉള്ളോ അത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അന്ന് കുറച്ച് നേരം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പേജാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വന്ന് വന്നത് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പിന്നെ പുറകോട്ട് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആദ്യം ഞാൻ ഓർക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് ഓർക്കുകയാണ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂക്കേഷൻ അല്ലേ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇസ് സെയിം അതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതായത് എ വൺ ബി വൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ബി ടു അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ അത് ഫ്ലോ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂക്കേഷൻ ഫ്ലോ ദ മീൻസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ എ പൈപ്പ് ലൈൻ അങ്ങനെയും പറയാം അതൊക്കെ ദറ്റ് ഈസ് എ വൺ വി വൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ബി ടു അങ്ങനെ പറയാം പിന്നെ എന്താണ് ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫ്ലോ കോൺസ്റ്റൻറ്റും ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് തരം എനർജി ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രഷർ എനർജി വെരോസിറ്റ് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്
ഒരു ഫേസിനും ഒരു ഓർമ്മ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ മറ്റൊന്നും കൂടി പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ കോഫിൻഡ്രം ഡിസ്ചാർജ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ കെട്ടിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഫോർമുലയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്ന ഫോർ അത് തിയറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജിന്റെ ഫോർമുലയാണ് ഇൻറ്റു സി ഡി ആകുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് വരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ തിയറ്റിക്കൽ ഫോർമുല നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ടോട്ടൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എന്നാണ് ഡയറാവ് എത്തുള്ളത് മനസ്സിലായി തിയറ്റിക്കൽ ഡിസ് ഇത് ടോട്ടൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ജുറിമീറ്റർ തന്നെ ആ ഇക്വേഷനൊക്കെ നമ്മൾ അത് അത് മറ്റേ മറ്റേ ഇക്വേഷനും ഒരു കണ്ടിന്യൂ ഫ്ലോ ഇക്വേഷനൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അതിന് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഫോർമുല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കതൊക്കെ എഴുതി പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റോ ട്യൂബിൻ്റെയും ടിറ്റോ ട്യൂബ് ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് കണ്ടതെന്നാണ് വെലോസിറ്റി കണ്ടാണ് പിടിക്കാൻ പിറ്റോ ട്യൂബ് അപ്പോൾ വി സ്കിൽ റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് അത് അതും വഴി ഇതൊക്കെ കള്ളി വരച്ച് ബോക്സിൽ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അത് ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാന പോയിന്റ്സ് പ്രധാന ഫോർമുലകളും എഴുതി വീട്ടിൽ കാണുന്നിടത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതി വിട്ടിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മുറിയിലകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിൽ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എന്നും നടക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ നോക്കി പഠിക്കുന്നില്ല പഠിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ കണ്ടാൽ മതി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് 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 നമുക്ക് അതിനുള്ള പേടി മാറി അത് തന്നെ വരും അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം അതിന് വെറുതെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയ മേശമ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുക അത് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ചേർന്നതല്ല ഒട്ടും നടന്ന് നമ്മൾ കാണാവുന്ന രൂപത്തിൽ റൂമിലൊക്കെ അതൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ എയിമിത് എങ്ങനെയൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് ജോലി കിട്ടുകയാണ് അപ്പം അതിന് ഇതൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഏഹ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരണം ഓരോ യൂണിറ്റിന് എത്ര പേജ് ഉണ്ടെന്ന് ആ പേജിൻ്റെ പ്രധാന ചാപ്റ്റർ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ വേണം അതെല്ലാം മുടുകളിലും വേണം അത് ഒരു എഫ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതി ഒട്ടിക്കുകയും വേണം യെസ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്ന ഒരു ഫേസ് ഇരിക്കുന്നത് വരുന്നത് ഫ്ലോ ത്രൂ ഒരു ഫേസ് നോച്ച് പൈപ്പ് ആൻഡ് നോസിൽ ഒരു ഫേസ് എടുക്കാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഫേസും അതുപോലെ നോച്ച് ഇപ്പോൾ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഫേസ് അത് ആദ്യം പറയാം ഒറ്റയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തമ്പ് പോകണം കാരണം എന്താണ് ഒരു ഫേസ് എന്താണ് നോച്ച് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുക ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ എത്ര ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടൊരു സൈഡിൽ ഒരു ഹോ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒരു ഫേസ് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ഫീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാകും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ എത്ര ഉണ്ടോ ആ ലെവലിനേക്ക് താഴെ അടിയിലൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒരു ഫീസ് അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴെ ഉള്ള ഒരു ഹോളിൽ കൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ലിക്വിഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാതോ ഒരു ഫേസ് ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ ആ ഒരു ഫേസ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് പേരൊക്കെ മാറിയിട്ട് ട്രയാങ്കിളർ സർക്കുലർ ഒക്കെ ഉള്ളത് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ താഴെ പഠിക്കുക പോട്ടെ ഇനി എന്താണ് നോച്ച് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അത് തുടക്കത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ചില സാധാരണ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തെടുത്ത് അവസാനം എത്തുമ്പോഴത് എന്താണ് ഇവർ രണ്ട് നമ്മളിൽ വ്യത്യാസം സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് തുടക്കത്തിലാണ് പറയുന്നത് നോച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മറിച്ചാണ് എന്താണ് ഒരു ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാങ്കിൽ ടോപ്പിൽ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുക ആ വെള്ളത്തിന് ഒഴുകി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റു ടോപ്പിൽ അപ്പോൾ ആ വെള്ള ടാങ്കിൽ വെള്ളം വീണ്ടും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ കട്ടിങ് കൊടുത്തേ കൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ചേടും ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നോച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് കാണുന്നത് കണ്ടോ ഒരു ഫേസിൻ്റെ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഹോള് അതിലൂടെ വെള്ളം പോകും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കൂടെ ഒരു ഫേസ് അപ്പോൾ നോച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ ആ പടം വരച്ചാൽ കാണിച്ച പടം കാണിച്ചാലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്താണ് സാധനം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് കേൾക്കാൻ നല്ല ഇതാ ഇതന്നെ ഇത് നോച്ച് കേട്ടാ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ
കൺഫ്യൂഷൻ പോയി ഇത് അവസാനമാണ് ചില ആൾക്കാർ പ്രോ ഫോർമുലൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ഇതൊക്കെ അതുവരെ പിള്ളേർ കൺഫ്യൂസ്ഡായിരിക്കുക ഓക്കെ അത് പോട്ടെ അത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരിഫൈസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ചാൽ കേട്ടോ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരിഫൈസ് അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി സൈസ് അതായത് അതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് സ്മോൾ ലാർജ് ഇതൊക്കെ സ്മോൾ ലാർജ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാവുന്നതാണ് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ നമുക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ഷേപ്പ് ഇതേ കാണണം ഇതൊക്കെ വായിച്ചു കേട്ടോ സർക്കിളർ ട്രാ റെക്റ്റാങ്കിളർ ട്രയാങ്കിളർ അത് ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ അതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ പിന്നെ ഇതേ കൊടുത്തു അക്കോർഡിംഗ് ടു ഷേപ്പ് ഓഫ് എഡ്ജ് അതൊക്കെ അത് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെ വായിക്കാറിയല്ലോ അല്ലേ ഷാർപ്പ് എഡ്ജിൽ നിന്ന് വായിക്കാറിയല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ ബെൽ മൗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാറില്ലോ ആ അത് മതി അതൊരു പത്രാച്ച വായിക്കുക അപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലാവും ഫുൾ സമ്മതിട്ട് ഭാഷയിൽ സമ്മതിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് വീണ കോൺട്രാക്ട് അതൊക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്സ് ഓക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അത് ആദ്യം പഠിക്കുക നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കുക എന്നിട്ട് മതി ഒന്നാമത്തെ അത് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വീണ കോൺട്രാക്ട് ആണ് അത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇതാ പിടിച്ചു നോക്കിക്കുക വീണ കോൺട്രാക്ട് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടാങ്കി കൂടുതൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഫൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ ഇവിടുത്തെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇത് സർക്കിളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സർക്കിളാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഒരു ഫൈസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പക്ഷേ അതിൽ കൂടെ ഒരു ലിക്വിഡ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആ വരുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ സർക്കുലർ ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് കാണിച്ചിങ്ങനെ പടം എന്നിട്ടോ അവസാനം അത് മിനിമം ഡയാമീറ്ററിലേക്ക് അങ്ങനെ എത്തും എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഹോളി കൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണെങ്കിൽ ടാങ്കിൻ്റെ അവിടെ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പക്ഷേ മുന്നിലോട്ട് പോരുന്നത് അതിന് ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞായിട്ട് അവസാനം മിനിമം ഡയമീറ്ററിൽ എത്തും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇന കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി നിങ്ങൾ അതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചുള്ള കഥ തന്നെ കാരണം ഒരു ഫ്ലോ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമത്തിൽ ഇത് ഇവിടെ വൺ വൺ ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് അടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദി മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ജെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വീണ കോൺട്രാക്ട് മതി ഈ വീണ കോൺട്രാക്ടിനെ കുറിച്ച് പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നോട്ടൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റിയത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഒരു പടം വരയ്ക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇതേ മാതിരി എഴുതുന്നതാണ് വേണ്ട അധികം ഇതേ മാതിരി ഒരു പടാ വരച്ചത് ഇവിടെ ഒരു ഏറെ മാർക്ക് കൊടുത്തത് ഇത് ഇതങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ ഫുൾ മാർക്കാന്നാണ് ഞാൻ പറയും ഞാൻ ആ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് ഫുൾ മാർക്ക് കൊടുക്കും കാരണം അവനെല്ലാം മനസ്സിലായി പിന്നെ കുറേ വാചകത്തിൽ കുറേ രണ്ട് പേജ് മൂന്ന് പേജ് എഴുതിയിട്ട് എന്താ കാര്യം കണ്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുക പട വരച്ച ഏറെ മാർക്ക് കൊടുത്തത് ദി മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ജെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വീണ കോട്ടറി പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഏരിയ കുറഞ്ഞു മതി ഇനി ഇപ്പം ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഏരിയ കുറയുന്നത് അങ്ങനൊരു ചോദ്യം വരാം മിക്കവാറും വിദ്യാർത്ഥികൾ ചോദിക്കൂല ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ പറയില്ല അതിൻ്റെ ആ ടെക്നോളജി എന്നാണ് അത് ഇതാണ് അതും വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് ഇതിങ്ങനെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ എവിടെയാണോ ആ ഹോൾ ഉള്ളത് ആ ഹോൾ സൈഡിലുള്ള വോള് അതായത് ടാങ്കിൻ്റെ വോൾ ഈ കാണുന്നത് സെക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വോള് ആ വോളിൽ കൂടെ മോളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ലിക്വിഡ് വെള്ളം ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലത്തെ വോളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രീം അത് ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇതിലെ വന്ന് 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 ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിനോട് പുറത്തേക്ക് വരും ആ താഴോട്ട് വരുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ കൊണ്ടാണ്
കോയഫിഷൻസ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെറി മീറ്റർ എന്താണ് കോയഫിഷൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റാൻസ് അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചാൽ അതുകൂടി ഇത് മൂന്നാമത്തെ കാണുന്നു കോയഫിഷൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റാർജ് അതിനെന്താ പറയുക സി സഫിക്സ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്നു പിന്നെ അത് പഠിച്ചാണ് ഇനി ഒരു അണ്ടർ കൂടി പഠിക്കുന്നു ഇവിടെ കോയഫിഷൻ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് കോയഫിൻ്റെ ഓഫ് വെലോസിറ്റി അത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയതാണ് കോയഫിൻ്റെ ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈസിയായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കോയഫിഷൻ്റെ ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെ കോയഫിൻ്റെ ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ വെച്ചാൽ ഏരിയ ആറ്റ് വീനോ കോൺട്രാക്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ഒരു ഫിഷ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ കുറവായിരിക്കും വീനോ കോൺട്രാക്ടർ ഏരിയ കുറവായിരിക്കും അതായത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഏരിയ ഓഫ് ഒരു ഫിഷ് ആ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് അതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഏരിയ ആറ്റ് വീനോ കോൺട്രാക്ടർ എ സി എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഇനി താഴോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇവ കൊടുക്കുന്നു എ സി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഇതാണ് കോയഫിഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ സി സി ഈക്വൽസ് എ സി ബൈ എ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ കാണിച്ചത് എ സി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ പടം വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി എ സി എന്ന് വെച്ചാൽ വീനാ കോൺട്രാക്ടറുടെ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ എ ഈ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ചെറിയ സംഖ്യ ഡിവൈഡ് ബൈ വലിയ സംഖ്യ അപ്പോൾ സി സിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദൻ വൺ ഓക്കെ അതിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാം കോയഫിഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ സി സി ഇറ്റ് ഈസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ജെറ്റ് അറ്റ് വീന കോൺട്രാക്ടർ എ സി എ സഫിക് സി ടു ഏരിയ ഓഫ് ഒരു ഫിസ് എ അത്ര തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പറഞ്ഞത് തന്നെ അതൊക്കെ ഇനി ഒന്നിൽ കുറവായിരിക്കും അത് എത്ര ആയിരിക്കും ഇത് എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദി വാല്യൂ ഈസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഓക്കെ എന്നാൽ സാധാരണ എടുക്കുന്നത് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഫിസിലൊക്കെ ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ 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 ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ജനറൽ വാല്യൂ ഓഫ് സി സി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എന്നുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് കോഫിൻ്റെ ഫെലോസിറ്റി യെസ് അതും പറയുന്ന പോലെ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യെസ് ഇതിൽ കൂടെ ലിക്വിഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നിട്ട് കോഫിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി അറ്റ് വീനോ കോൺട്രാക്ടർ വി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയത് വി സഫിസ് സി വെലോസിറ്റി അറ്റ് വീനോ കോൺട്രാക്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ തിയേറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി തിയേറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഈ ജെറ്റിൻ്റെ ഈ ഹോൾഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഇത്രയും ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹൈ അത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അത് നമ്മൾ പിച്ചോ ട്യൂബിൽ പിടിച്ച ആ ഫോർമുല തന്നെ വി എസ് ബി റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് അതാണ് തിയറിറ്റിക്കലി ആ തിയറ്റിക്കൽ ആ റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയൂടെ എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹോൾഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ദ മീൻ ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡിന് ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിയറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി എസ് ബി റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ആ എച്ച് എന്നാണ് ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് ഈ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി വയ്ക്കുക ടാങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി വയ്ക്കുക ഈ ഹോളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടും അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണോ അല്ലേ ടാങ്കിൻ്റെ വെള്ളം താഴോട്ട് വന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയും കുറയും ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ആ വെലോസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല തന്നെ വി എസ് ബി റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് എച്ച് ഇസ് ദി ഹൈറ്റ് എച്ച് എറ്റ് വിച്ച് ഹൈറ്റ് ദ ലിക്വിഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ ദി ടാങ്ക് അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അതാണ് അത് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് അല്ലേ കോയഫിഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി വി എസ് വി എസ് സി ഇറ്റ് ഇസ് റേഷ്യ ഓഫ് ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജെറ്റ് എച്ച് വീനോ കോൺട്രാക്ടർ ടു ദി തിയറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി വി വി അല്ലെങ്കിൽ വി ടി എച്ച് എന്ന് എഴുതി ചില ആൾക്കാർ ഇട്ടു ടി എച്ച് തിയറിറ്റിക്കൽ എന്ന് അർത്ഥം അതിൻ്റെ വാല്യൂ റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് എന്നാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽറ്റ് വി സി ബൈ റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ഇനി അതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഉണ്ട് മറ്റേ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സംതിങ് ഒക
സ്കെയിൽ രണ്ട് സ്കെയിലുകളായിരിക്കും എക്സ് മഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്കെയിൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വൈ മഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ സ്കെയിലും പതിച്ചിട്ടുണ്ടായി അതൊക്കെ ലാബിൽ പോയപ്പോൾ കാണാം ഇത് സംഭവമാണ് ഈ വീന കോൺട്രാക്ട നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും ടാങ്കിയോടെ വെള്ളം വരുമ്പോൾ വെള്ളം വെച്ച് വണ്ണം കുറഞ്ഞ് 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 മിനിമത്തിൽ വരുന്ന കാണാം അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ താഴോട്ട് തന്നെ പോയി ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോയിൻ്റ് എടുക്കാം പക്ഷേ ആ പോയിൻ്റ് ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റർ കൊണ്ടുവരണം അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കാം അതായത് ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് എക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും റീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ പോ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻ്റർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് 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 നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കാം കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് അവിടെ മാറിയുള്ള ദൂരമാണ് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ളത് സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ എത്രത്തോളം ഇത് താഴോട്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളം പോരുമ്പോഴേ വെള്ളം മുന്നോട്ട് മാത്രമല്ല പോവുക അതേസമയം താഴോട്ട് പോവും അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഫ്ലോ വരിക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സും വൈയും കിട്ടുന്നത് അതെന്താണ് ഒരു ലിക്വിഡ് ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ വീന കോൺട്രാക്ട് അവർ എത്തും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് പോകുന്ന പിന്നെ താഴോട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ വൈയും കിട്ടുക ഈ എക്സും കിട്ടുക അപ്പം അത് ഇതിൻ്റെ എക്യൂപ്മെൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ലാബിലുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ അവിടെ പോയി നോക്കിയാലേ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വൈയും കിട്ടും എക്സും കിട്ടും എക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്നത് വൈ എന്നുള്ളത് ഈ സെൻറ്റർ തൊട്ട് എവിടെയാണോ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ അവിടെ വരില്ല കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സും വൈകും കിട്ടി എക്സ് വൈ 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 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഓക്കെ പിന്നെ കോഫിൻ്റെ ഒപ്പം ഡിസ്ചാർജ് ആണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് എന്താണ് ആക്സൽ ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ തീർത്തി കെട്ടി തീർത്തിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്താണ് ഒരു ഫേസിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻഡു തീർത്തിക്കൽ വെലോസിറ്റി അത് ഇതാണ് റൂട്ട് ജി എച്ച് വേണ്ട തീർത്തിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ഏരിയ ഓഫ് ഒരു ഫേസ് അത് അത് ടാങ്കിൻ്റെ സൈഡിലെ ഹോളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഹൈ വെലോസിറ്റി അല്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് സിക്യൂരിറ്റി എ എൻ ഡി ബി ആണ് കേട്ടല്ലേ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എ എൻ ഡി ബി അപ്പോൾ തിയറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ തിയറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആയി തിയറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ശരിക്കുള്ള ടാങ്കിൻ്റെ സൈഡിലെ ഹോളിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു ആ അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി തിയറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതല്ല ഈ ഫോർമുല വെച്ച് റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ തിയറ്റിക്കൽ ഇത് ആക്ച്വൽ ഏരിയ ഈ ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീന കോൺട്രാക്ടിലത്തെ ഏരിയ ഇൻറ്റു വീന കോൺട്രാക്ടിലത്തെ വെലോസിറ്റി എ വി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വീന കോൺട്രാക്ടിലത്തെ ഏരിയ എ സി ഇൻറ്റു വീന കോൺട്രാക്ടിലത്തെ വെലോസിറ്റി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എ ക്യു എ ഇതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ സി ഡി എന്തായിരിക്കും ചെറിയ സംഖ്യ ബൈ അഴിയ സംഖ്യ അപ്പോൾ സി ഡിയും ഒന്നിലും കുറവായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയും ഈ ഈ ഫോർമുല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇവിടെ ബൈ തിയേറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് പക്ഷെ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഫോർമുലയും സി ഡിക്ക് ഉണ്ട് അതെന്താണ് സി ഡി ഇസ് ഗുഡ് സി സി ഇൻറ്റു സി ബി അതായത് ഈ കാണുന്ന ഫോർമുല എന്താണ് പറയുക മൂന്ന് കോഫിഷ്യൻസും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഈ ഫോർമുല എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ലൈനിലുണ്ട് ഇതാ സി ഡി ഇസ് ഗുഡ് ടു ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇതല്ലേ ക്യു എ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ സി ഇൻറ്റു ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ എഴുതി എ സി ഇൻറ്റു ബി സി എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തതോ ഒരു തിയേറ്റർക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ഇതേ തിയേറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് എ ഇൻറ്റു ബി തിയേറ്റർക്ക് എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫേസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇൻറ്റു തിയേറ്റർക്ക് ഡിസ്ചാർജ് റൂട്ട് ഇൻ ചേച്ചാണ് ഞാൻ പറയണേ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഈ ഇത് കണ്ട് ഇത് കങ്ങനെ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിനെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ അതൊന്ന് എ സി ബൈ എ ഇൻറ്റു ബി സി ബൈ വി തിയേറ്റിക്കൽ അത് റൂട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ പോവുക അപ്പോൾ എ സി ബൈ എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇത് മുകളിലേക്ക് പോയി എ സി ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സി സി കോഫിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ അത
പക്ഷെ സി 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 വി തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ സി സി ടി വി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സി 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 വി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊരു സി 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 വി കൂടി ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡി അപ്പോൾ സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളുടെ ഒന്ന് ഈ വഴിക്ക് ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് ഈ വഴിക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ നോക്കിയാൽ മതി സി ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്താ സി ഡിയുടെ വാല്യൂ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പരി ചിലപ്പോൾ ക്വിസ്റ്റിൽ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കേസൊക്കെ ഇനി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മതി ഈ സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട് സി ഡി ഈ മെത്തേഡിലും ഈ മെത്തേഡിലും അത് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രോബ്ലം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീൽ ഡയമീറ്റർ ഒരു ആ ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ആക്ച് ശരിക്കുള്ള ഡയമീറ്റർ കേട്ടോ ഏ ഏരിയ ഡയമീറ്റർ കിട്ടി മില്ലിമീറ്റർ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് ഏരിയ കാണും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഏരിയ കാണുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് മീറ്റർ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ എന്നുള്ളത് തന്നെ ഹെഡ് തന്നത് എച്ച് ആ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും റൂട്ട് ജി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അതെന്താണ് തിയറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അപ്പം അതിനാണ് ആ എച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി കാണാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആക്ച്വൽ ബലോസിറ്റി ആയിട്ട് ബീനോ കോൺട്രാക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ജെറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ജെറ്റ് ബീനോ കോൺട്രാക്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ സി കാണാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സി ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും തന്ന കാരണം നമുക്ക് പലതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ സി ഡി സി ബി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് സൊല്യൂഷൻ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സി ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് തിയേറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി തിയേറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് കാണുന്നു ഏരിയ വന്നിട്ട് ഫോ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ഇവിടെ വി എന്ന് എഴുതിയിട്ടേക്കും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ വി ടി എച്ച് എന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ കുട്ടികളെ കാരണം ഇത് തിയേറ്റർ വെലോസിറ്റിയാണ് തിയേറ്റർ ഇത് ഈ വിയുടെ ഫോർമുലയാണ് റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ തിയേറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടി സി ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ കാണുന്ന സി ഡി ആ പാക്സ് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുകൂടെ പാക്സ് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ എളുപ്പമായി ഇനി അതിന് താഴെ അത് ഇതിവിടെ ഒക്കെ എഴുതി ഇത് ഞാൻ കുറേ കനം പെൻസിലോടെ എഴുതാൻ ഞാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിട്ടതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് തോന്നി കുട്ടികളെ പാവങ്ങൾ അവരിനി അത് അറിയാണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുക പോയിട്ട് എനിക്ക് പേനോട് ഞാൻ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പെൻസിലെടുത്ത് ചുമ്മാ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശരിക്കും കണ്ണോട്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ടൂ തിയറ്റിക്കൽ എൻ്റെ ഫോർമുല കിട്ടി ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് സീ ഡി ടു തിയറ്റിക്കൽ എൻ്റെ ഫോർമുല കിട്ടി അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വേണ്ട ക്യു ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടെസ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് അതിനെ ലെറ്റർ ആക്കിയപ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടിയത് നമുക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ ഇനി ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി വി വെലോസിറ്റി അറ്റ് ബീനോ കോൺട്രാക്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെന്താണ് ഈ സി ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വി തിയറ്റിക്കൽ കാണാം ഇവിടെ വി തിയറ്റിക്കൽ എന്ന് എഴുതിയതും ഈ ഇതും ഒന്ന് തന്നെ ഉണ്ടോ ചില അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിനെ കൺഫ്യൂസ് ആയി പോകും ഇതാ വേണ്ട അവിടുത്തെ വി തിയറ്റിക്കലും ഈ വി ഒന്ന് തന്നെ ഉണ്ടോ ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ വി തിയറ്റിക്കൽ എന്ന് എഴുതിക്കോളെ കുട്ടികളെ വി നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലേ അതിലൂടെ എഴുതുക വി തിയറ്റിക്കൽ അതായത് ഈ വിയും ഈ വി തിയറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണെന്ന് രണ്ട് ഈ വി തിയറ്റിക്കൽ രണ്ടും ഒന്നാണ് അതായത് രണ്ട് റൂട്ടും ജി എച്ചിനാണ് അത് നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ സാധ്യത ഇവിടെ ഇവിടെ വി തിയറ്റിക്കുന്ന എഴുതി മറ്റൊരു സാറ് വി എന്ന് എഴുതി അത് രണ്ട് രണ്ടാവും എന്നുള്ളത് സോറി കേട്ടോ രണ്ട് രണ്ടല്ല ഒന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പറയാൻ അവിടെയും വി തിയറ്റിക്കൽ എന്നാണ് എഴുതിക്കോളെ എനിക്കിതൊക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ
അപ്പോൾ എ സി സിക്ക് സി സി ഉണ്ട് എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സി സി ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് സി സി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സി സിയിൽ അപ്പോൾ എ സി 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 ഉണ്ടാ ഇത് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ആയി ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ എടുക്കുക എഴുതിയത് ഇതാണ് ഈ സി സി പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സ്ക്വയർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക അടിച്ചാൽ അപ്പോൾ തെറ്റിച്ച് ഞാൻ അടിച്ചിട്ടായിരിക്കും യൂണിറ്റ് ഒക്കെ മീറ്ററിൽ ഏതാണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ കാരണം തന്നെ ഇത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇവിടെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എം ഐ ഇവിടെ ചെയ്താൽ മാർക്ക് ചെയ്താൽ സാർ ഇത് തന്നെ സംഭവം ഇതേപോലെ ബി കാണുന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കേട്ടോ ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ അതിന് മീറ്റർ ക്യൂബ് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആക്കണം കേട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ഇതാ അത് കാണാണ്ട് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ കേട്ടോ ഈ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യല്ലേ കാരണം എന്താണ് പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ മീറ്റർ ക്യൂബിഡ് മീറ്ററിലാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ലിറ്ററിലല്ല അപ്പോൾ എന്ത് വേണം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എന്ന് വേണം ഇവിടെ കാണാം ദേ ആക്സിഡൻ്റ് ആക്സിഡൻ്റ് ഡിസ്ചാർജ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അല്ല കേട്ടോ സോറി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്നല്ല ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ മീറ്റർ ക്യൂബിൾ വരുള്ളു അതായത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീക്ക് പകരം നമുക്ക് അതിന് എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാൽ മതി അതറിയില്ല എല്ലാവർക്കും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ പോവാണ് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് നിർത്താം അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോന്നും എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഓരോ ദിവസം ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകണം അല്ലാണ്ട് അത് ശരിയാകും പോകണമല്ലേ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളോ യെസ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ഇവിടെ നാലുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഒരു ഫേസ് നോച്ച് പൈപ്പ് പിന്നെ എന്താണ് നോസിൽ ഈ നാലാ നാല് നാല് ദിവസം ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതോട് കൂടി തെക്കൻ മോഡുകൾ അവസാനിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം എടുക്കേണ്ടത് നോച്ചാണ് അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോച്ച് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ബുധനാഴ്ച പതിനഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് മുപ്പതിന് വരും എട്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒരു ഫീസും പിന്നെ അറുന്നാല് ക്ലാസ്സും അതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇനി വരിക ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ് നിർത്തുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച പതിമൂന്നാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ട് പതിനഞ്ചാം തീയതി എട്ട് മുപ്പതിന് നിങ്ങളുടെ ക്വിസ് കഴിഞ്ഞ് എട്ട് നാൽപ്പതിന് ആയിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ പതി പതിനഞ്ചാം തീയതി വരുന്ന ക്വിസ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന് തലവശം എടുത്തുള്ളത് ഇന്ന് എടുത്തുള്ളത് ഇന്ന് എടുത്ത് തന്നാണ് ക്വിസ്സിൽ വരുന്നതിന് ഒരു ഫീസ് ഇന്ന് ഒരു ഫീസ് എടുത്ത് അതൊക്കെ എൻ്റെ ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കാണാൻ പടൊക്കെ പഠിക്കട്ടെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്നൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ബുധനാഴ്ച ഇന്നിപ്പോൾ മൺഡേ ആണ് മൺഡേത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ആ ക്ലാസ് ഏതാണ് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഉള്ളതാണ് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഉള്ളതായിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സായ ബുധനാഴ്ച ക്വിസ്സിൽ വരാൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ബുധനാഴ്ചത്തെ ക്വിസ്സിൽ വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇരുപത് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ നോട്ട് ചെയ്തോ അത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ പേജ് നമ്പറൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം അത് ഇന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ വെറുതെ കുറെ പഠിപ്പിക്കാൻ വായ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ പേജ് മാത്രമേ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക ക്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അത്രയേ വേണ്ടത് അവർ ആ ഡേറ്റൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മതി ഇപ്പോൾ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ അടുത്തും കുറവൊന്നുമില്ല ആകെ